Den Preis für den Entwickler des Jahres nimmt in diesem Jahr das kleine Studio Ninja Theory mit. Die haben mit Hellblade nicht nur gezeigt, dass man ein sehr intensives, sehr cooles Spiel machen kann, sondern die haben auch noch gezeigt, dass man mit dieser Art Spiel finanziell sehr erfolgreich sein kann. Sie haben es geschafft, so eine Art äh, Middle Ground zu finden zwischen einem echten AAA-Titel und dem klassischen Indie-Titel. Das heißt, man hat quasi die Produktionsqualität eines AAA-Titels äh, heruntergebrochen auf eine etwas kürzere Spielzeit und weniger Kosten beim Kauf. Es gibt nur einen digitalen Vertriebsweg und keinen Publisher. Durch eine geschickte äh, Ausstattung, durch weniger Leute durch eine, und durch eine sehr produktionszentrierte Arbeitsweise haben die es trotzdem geschafft, dass das Ganze finanziell erfolgreich ist. Und das ohne, dass man dazu irgendwie DLCs verkaufen muss, ohne Lootboxen, ohne Multiplayer und mit einem ziemlich schwierigen Thema. Und das nötigt Respekt ab und deswegen sind sie auch der Entwickler des Jahres.